Hello mpenzi mtazamaji naitwa Noela kutoka Nanauka Online TV. Karibu kwenye kipindi cha tujuze kitabuni. Leo tuko na kijana hapa ambaye atatueleza ni mambo gani amejifunza kupitia hiki kitabu. Mambo makubwa matano ambayo amemsaidia yamebadilisha maisha yake. Karibu sana. Kwa majina ni Raymond Nusura Mgeni mwanafunzi wa mwaka wa tano daktari chuo cha kumbukumbu Batika Iruki ni mshairi ni mchambuzi wa vitabu lakini pia ni mwalimu ambaye ninafundisha ushairi kwanza kabisa ni nasema mtu ambaye asomi kitabu anakosa vitu vingi sana ya na kitabu ambacho tukupo nacho hapa ni kitabu cha the school of man ambacho kime ambacho ni kwa maana ya tafsiri ya Kiswahili ni shule ya fedha kilichoandikwa na mwandishi Olumi de Emmanuel huyu ni mwandishi kutoka nchini Nigeria ni mchungaji lakini pia ni mjasiri ya mali na ni mwekezaji wa eneo la majengo na kitabu hiki ni kitabu kikubwa kidogo kama unavyokiona katika umbo lake ni zaidi ya kulasa sita na kumi na moja na nimebahatika kukisoma chote kwa takribani kama miezi minne ni na wanachambua kulasa kidogo kidogo na jaribu kujifunza katika kitabu hichi kina sehemu kama tano ambazo kimeelezea katika shule ya fedha ikianzia na inatoa historia ya fedha imeanzia wapi inakuja eneo la elimu ya fedha inakuja eneo la namna ya kutengeneza utajiri inakuja namna ya ujasi, ya kufanya ujasiria mali inakuja namna ya kutengeneza mafanikio na mwisho kabisa namna ya kuacha urithi au kuacha alama duniani ambayo ni legacy module cha mwisho kabisa na mwishoni kabisa amejaribu kuelezea vitabu moja ambavyo vimemwezesha kwenye kuandika hiki kitabu. Uh, Mr. Raymond, ni nataka kuuliza swali. Wote tunajua kwamba tunatumia hela kuunua bidhaa na kufanya shughuli nyingine. Hebu tuambie hela pesa maana yake nini ili wapenzi wetu watazamaji wajue kwamba pesa maana yake nini. Karibu sana. Asante. Kwa kutokana na hii kitabu ambacho nimekisoma ambacho kimenipa maana ya tofauti sana kuhusu fedha mm. na kuniondolea wakati mwingine hata pengine hata kutapelewa na watu wengine kwamba fedha ni thamani. Okay. Unapotoa thamani basi una, una, unapata fedha. E, kwa hiyo katika kitu ambacho natakiwa watu tupambane kila siku yes. ni kutoa thamani. Okay. Katika kazi, katika kipaji, katika kitu chochote kile unapotoa thamani fedha ni matokeo baada ya kutoa thamani. Okay. E, kwa hiyo usije kategemea mtu upate fedha kama hujatoa thamani na umeenda njia nyingine kabisa. Okay. Kwa hiyo unapogusa eneo la fedha msingi wa kwanza kabisa ni thamani. Okay. Yes. Asante sana. Uh, ebu tu, tuambie ni mambo gani ambayo yamebadilisha yame maisha yako baada ya kuanza kusoma vitabu? Jambo la kwanza kabisa ambalo nimelipata kutoka katika hiki kitabu ni kujua maana hii ya fedha kwamba fedha ni thamani. Okay. Kwa hiyo kila siku napoamka ninakuwa na mtazamo kwamba natakiwa nitoe thamani katika kile ambacho ninakifanya. Kwa hiyo hata kama ninachambua vitabu ni weka katika viwango vya kutoa thamani kubwa kwa watu kwenye kuandika mashairi na maeneo mengine yote ambayo nayafanya najitahidi kuongeza thamani kwa sababu najua fedha inakuja baada ya kutengeneza thamani kwa watu. Yeah. Na jambo la pili ambalo nimefedhia katika kitabu ni kufahamu maeneo kumi ambapo fedha imejificha. Okay. Ameeleza kwa wazi kabisa maeneo kumi ambako fedha imejificha. Nitataja matano. Yeah. Jambo la kwanza fedha imejificha katika matatizo. Namna unavyoweza kutatua matatizo ya watu ndivyo ambavyo unaweza ukapata fedha. Okay asante sana. Kwa hiyo unatuambia kwamba uh, tukipata matatizo tusiyakimbie, tuyatatue ili tupate ile thamani, si ndio? Ndio. E, katika maisha yetu au katika dunia kuna matatizo mengi zaidi lakini tuna changamoto ya kwamba watatuzi ni, wa, ni wachache. Okay. E, kwa hiyo kila siku unapoamka unapoona kuna tatizo fulani basi usilikimbie, nenda yani uende pale uhakikishe kwamba unaweza kalitatua ili uweze kupata fedha. Ya na tunachukua mifano michache tu tunaenda hata hospitali unaumwa kwa sababu una tatizo la kiafya. Kwa hiyo unaenda unatoa fedha ili uweze kutibiwa. 
yeah. au unaenda hapa kwa mama ntilie kwenda kupata chakula tatizo lako ni njaa kwa hiyo unaenda unampa yule fedha hata pia kama ni usafiri pia unalipia ile kwa hiyo kila unapotatua tatizo ujue moja kwa moja matokeo ni fedha yeah, yeah. yeah. eneo la pili ni eneo la kuwa na, ma, na maono au ndoto okay. eh, moja kwa moja unapokuwa na maono au ndoto moja kwa moja unavuta fedha iweze kufika kwako kwa mfano chukulie kitu kidogo tu labda umeandaa kongamano la vijana ambalo unatamani utoe semina kwa vijana lakini pia kuna tickets ambazo unaweza kuwa umezoea kama kiingilio kwa hiyo moja kwa moja ukifanya ku, ukiwa na maono yoyote yale moja kwa moja backup yake lazima kutokuwa kuna fedha yes. ya eneo la tatu fedha imejificha katika kuwa na bidhaa au huduma una bidhaa gani ambayo leo unaweza kumuuzia mtu una huduma gani unaweza kutoa kwa watu ili uweze kupata fedha yeah. yeah. kwa hiyo hili uh, ni eneo ambalo pia linisaidia mimi niweze kuandika kitabu kwa sababu na product hali niweze kuuza lakini pia nikatoa huduma pia za kufundisha watu ushairi ambao kwa kiasi fulani wananilipa fedha ili niweze kufundisha lakini eneo la nne ambapo fedha imejificha ni eneo la talents au vipaji una kipaji gani wewe una uwezo gani wa tofauti ambao unaweza kutoa thamani kwa watu ili uweze kulipwa kuna wengine wanafundisha wengine wana ni labda wacheza mpira vyote wanapofanya hivyo wanapata fedha na eneo la tano ni eneo la la opportunities fursa fursa gani ambayo wewe unaitumia unaweza kutengeneza fedha kuwepo hai tu ni fursa pekee sana maana kuna watu ambao si highs E, kwa hiyo unapokuepo hai ni fursa ya kuweza kufanya vitu vikubwa kuhakikisha ku, ku, kwamba unazifikia ndoto zako au wakati mwingine una fursa kubwa tu ya mtandao wa watu ambao unao lakini pengine uutumie lakini ungeutumia vizuri ungepata nafasi ya kupata fedha nyingi tu. Okay. Uh, wapenzi wa tazamaji kama mlivyomsikia Mr. Raymond anasema njia nyingine ya kupata pesa ni kugundua kipaji chako. Kwa hiyo hapa anatusisitiza kwamba tugundue vipaji vyetu ili tutengeneze pesa. Kila mtu ana aje ambacho tumejaaliwa na Mungu ambacho ametupatia na eneo la tatu ambao nimejifunza katika kitabu hiki ni maana ya neno ujasiriamali nimekuwa okay. nasikiliza kwenye seminar mbalimbali maana ya ujasiriamali lakini maana ya kitabu hiki imenipa kuona vitu tofauti ujasiriamali ni kutoka na kitabu ni kile kitendo cha kuchukua fursa ya kutatua kitu au kutoa thamani katika jamii. Okay. Hii maana imenisaidia sana kwamba wewe ndio ujasiriamali kwamba unachukua fursa au nafasi ya kuwa na utatuzi wa jambo fulani mm. au kukidhi kitu fulani kwamba unaweza kutatua au una mahitaji fulani ya watu unasaidia watu waweze kuyapata. Okay. Kwa hiyo imekuwa inanisaidia sana katika shughuli zangu za hapa na pale. Kwa hiyo Mr. Raymond unataka tuambie kwamba mtu ambaye anauza maji ya kunywa huyo pia ni mjasiri ya mali. Ya ni ya ni sahihi ni mjasiri ya mali anatatua kitu lakini pia mm -hmm. e, kuna ngazi pia nyingine anavoelezea ujasiri ya mali ukija katika masuala ya kibiashara ujasiri ya mali ni sehemu ya juu zaidi ya ngazi kidogo katika biashara. Mm -hmm. e, ni ngazi ya juu na pengine unaweza tukawa natumia tofauti maana ujasiri ya mali. Lakini ule uwezo tu wa kuwa na hiyo kwamba unaweza ukaona kitu fulani na ukawa na ujasiri wa kukifanya au kukitatua basi ni safari ndefu ya kuelekea katika ujasiri wa mali. Okay. Yeah. Na, na, na jambo la nne ni nilojifunza ni maana ya mafanikio. Mafanikio tumekuwa tunajificha kwenye eneo moja kuelezea kuhusu mafanikio kwamba mafanikio ni fedha si kweli hmm. si kweli kwamba maana toshelevu kama mafanikio ni fedha pekee japo fedha inachukua nafasi kubwa e, kwenye mafanikio kwa hiyo kwenye mafanikio mbali ya unapogusa mafanikio lazima uguse watu yani mafanikio yako na mafanikio lazima yaguse kwa namna fulani maisha ya watu kwa hiyo unapofanikiwa kwenye kitu fulani iwe ni kipaji iwe ni kazi iwe ni biashara tutegemee kwa namna fulani inagusa watu kwa asilimia nyingi. Okay. Ya ndio maana ya mafanikio. 
ndio na eneo la tano ambalo natamani ambalo nimejifunza zaidi katika kitabu ni kuhusu mitaji kumi ambayo inatakiwa kila mtu aifahamu na kuweza kuitumia ukiondoa huu mtaji wa fedha yani ubaki na mitaji tisa maana watu wengi unapoongea kitu kuanzisha kitu nakwambia sina mtaji sina pesa ina pesa, e, ina pesa ndogo lakini kumbe kuna mitaji zaidi ambayo ya fedha yeah. ni nitaje na nitaelezea baadhi ya mitaji michache kwa kina kidogo mtaji wa kwanza kabisa ambao nao na nitakiwa ushukuru ni mtaji wa wewe kama a human capital uwepo wa kuwa hai tu huu ni mtaji kwa sababu hata tungechukua bilioni tukaenda kuziweka ka, karibu na jeneza la mtu ambaye amekufa haiwezi kumsaidia chochote kwa hiyo unapokuwa mzima tu huo ni mtaji number 1 human capital ambao pia tunaambatanisha na pia uwepo wa afya Yeah, kwa sababu kitendo cha kuwa na afya ni mtaji mkubwa kwa sababu kuna watu wana fedha lakini wapo vitandani wa, wako hawawezi kufanya chochote. Yes, kwa hiyo ndio mafanikio pia yanategemea mtu mwenye afya mchele. Naam kabisa eh. Kwa hiyo human capital ni mtaji wa kwanza ambao mtu anasema kwamba ana mtaji ajiulize kwanza je mimi ni mzima? Mm -hmm. Kwa hiyo jambo la kwanza ni human capital. Na mtaji mwingine wa pili ni mtaji wa mawazo, idea capital. Kwamba kila mtu anaweza akawa anawasema tu labda atuchukue tu kwenye yale mawazo. Mm -hmm. Kila mtu anawazo kwa sababu kile chochote ambacho tumekiona na tumekishika kimekuja kutokana na na msingi wa kuwa na mawazo kabla. Mm -hmm. e, kwa sababu kwa hiyo idea capital ni mtaji wa pili. Mtaji wa tatu tunasema ni spiritual capital, mtaji wa kilo e, kwamba masuala ya kuwa na msingi wa wa maandiko katika vitabu tukufu kuwa na wakati mzuri wa kufanya sala na dua ni, ni mitaji ambayo watu wengi imekuwa inawasaidia na wamekuwa ma, wanapata mafunuo ya kufanya vitu vikubwa duniani. Yes. Yeah. Lakini mtaji mwingine ni mtaji wa material capital. Pengine nyumbani pale una vitu ambavyo unaweza ukaviuza na ukapata mtaji. Pengine una vifaa viko nyumbani vipo tu au vitumii unaweza ukaviuza na kupata mtaji. Lakini mtaji mwingine ni, exper ni experience capital. Watu wana uzoefu mkubwa ambao unaweza ukiubadilisha unaweza kuwa ni mtaji wa kutosha. Yaani kuwa na uzoefu wa kitu chochote ni mtaji wako wa kwanza wa kuanzia. Kwa hiyo kama wewe una uzoefu wa kufanya masuala labda ya utangazaji ni eneo ni capital yako ya kwanza, ni mtaji wako wa kwanza wa kuanza kukusaidia kusonga mbele. E, kwa hiyo e, kwa hiyo ni muhimu sana kwamba usije kudharau kuwa na uzoefu kama ni ni mtaji. Na eneo lingine la mtaji ni ni eneo la tunakuja ndo financial capital sasa. Yaani eneo sala la fedha kwamba kuna wakati mwingine sawa tunasema una uzoefu una ni mzima e, una una mawazo uko hai, e, uko hai lakini una afya njema kwa hiyo itakuhitaji kuwa na kiasi cha fedha ambazo zitakusaidia kusogeza hatua mbele mm. e, kwa hiyo hapa fedha pia inachukua nafasi yake kama mtaji ambao kuweza kupush vitu vingine kusonga mbele ya yeah, mtaji mwingine ambao pengine umesahaulika ume sana ambapo kizazi kilichopita ilikuwa inautumia sana katika kufanya waweze kuwa na mitaji mingine hata kifedha ni mtaji wa uaminifu integrity capital yes. kuna watu walikuwa wakichukuliwa baba na ndugu zao wanaenda kwenye maduka wanafanya hata miaka kumi kwa sababu ya uaminifu akitoka pale anapewa mtaji wa fedha wa kuanzisha vitu vingine kwa hiyo mtaji wa uaminifu ni mtaji ambao kwa kizazi hiki tunatakiwa kuendeleza kujenga uweze kutusaidia kuweza kupata hata mitaji mingine e, kwa sababu ni mtaji ambao kidogo umekuwa na changamoto kubwa sana okay. e, na mitaji mingine hii pia unaweza ukisoma kitabu hiki ukikipata kwa ajili ya kujifunza zaidi kina mambo mengi 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 sana haya ni baadhi ya mambo machache Okay. Asante sana Mr. Raymond. Uh, kwa nyongeza tu naomba tuambie ni njia gani ambayo umeitumia mpaka kumaliza iki kitabu. Iki kitabu kina page 667. Nataka wapenzi wa tazamaji wajue ni njia gani ambazo umezitumia wewe mpaka kumaliza iki kitabu. Karibu sana. Kuna kuna kuna, kuna methali ya Kiswahili inasema haba na haba za kibaba. Ya kitabu hiki nimekisoma zaidi ya miezi minne. Nilikuwa nasoma kidogo.